హలో అందరికీ నమస్కారం ఈవేటి యాస్టేపీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇక ప్రశ్నల్లో కడదామా మొట్టమొదటి ప్రశ్న అశోక్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి అశోక్ అడగండి నమస్కారం జేపీ సార్ నమస్తే అశోక్ కరీంనగర్ జిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రం నేను అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థిని సార్ సార్ ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం ఉన్న సొసైటీలో సామాన్యుకి న్యాయం అందరి ద్రాక్షగానే మిగిలిపోతుంది న్యాయం కోసం న్యాయస్థానాల్లో సంవత్సరాల తరబడి పేచి చూస్తున్నారు అదే విధంగా చట్టం ఉన్న వాళ్లకు చిట్టంగా పనిచేస్తుంది సార్ ఇది దేనివల్ల అంటారు మన దేశంలో లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ సరిగా లేకపోవడం వలన లేకపోతే డబ్బు పలుకుబడి అధికారం ఉంటే ఏదైనా సాధ్యం అవడం వలన సార్ దీనిపై మీ కామెంట్ ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అశోక్ మంచి ప్రశ్న మనకి రాజ్యాంగం ప్రకారం కాగితం మీద ఏమో చట్టబద్ధ పాలన ఉంది చట్టబద్ధ పాలన అంటే ఏంటి అందరికీ న్యాయం అందుతుంది అందరికీ సమానంగా అందుతుంది చట్టం అందరినీ సమానంగా చూస్తుంది ఒకళ్ళు ఎక్కువ ఒకళ్ళు తక్కువ కాదు చట్టం కంటే ఎవరు పెద్దవాళ్ళు కాదు అందరూ చట్టానికి లోబడి ఉంటారు ఇది కాగితం మీద వాస్తవానికి బడితో ఉన్న వాడిదే బర్రె అయిపోయింది మన దేశంలో సివిల్ కేసుల్లో కావచ్చు అంటే వ్యక్తిగతంగా ఇద్దరి మధ్య వివాదం ఉందనుకోండి హక్కుల విషయంలో అప్పుల విషయంలో ఆస్తుల విషయంలో కాంట్రాక్టుల విషయంలో ఏదన్నా కానీ పరిష్కరించే వాళ్ళు కావాలి కదా మంచిలో అది లేకపోతే తన్నుకుంటారు కదా లేకపోతే అమాయకులైన వాళ్ళు బలహీనమైన వాళ్ళు అన్యాయానికి వాపోతారు అన్యాయాన్ని దగ్గర మీకు కన్నుడు కార్చాల్సి వస్తుంది ఇంకా ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎట్లా పెరుగుతుంది సమాజంలో పరస్పర విశ్వాసం ఎట్లా ఉంటుంది శాంతి భద్రతలు ఎట్లా నిలబడతాయి లేకపోతే క్రిమినల్ కేసులు మరి రాజీవ్ గాంధీ లాంటి మహానాయకుడిని మాజీ ప్రధానమంత్రిని టెర్రరిస్టులు చంపేస్తే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పట్టింది శిక్ష పడ్డానికి ఈ దేశంలో మర్డర్ కేసులకి అట్లా ఉంటే ఇక మామూలు కేసులు గతి అంటే మనకు తెలిసి దేశంలో ఏం జరుగుతుందో దాంతో ఏమవుతుంది ప్ర ప్రజలకి చట్టబద్ధ పాలన మీద నమ్మకం పోయింది నమ్మకం పోయి అయితే గోండాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు బలం ఉన్న వాళ్ళని ఆశ్రయిస్తున్నారు అన్న నువ్వే దిక్కని వాడికి డబ్బులు ఇచ్చేస్తే వాడి కండ బలంతో బండ న్యాయాన్ని ఇస్తున్నాడు సమాజం అల్లకల్లోనే అయిపోతుంది రేపొద్దున వాడే ఎమ్మెల్యే అయిపోతున్నాడు ఎంపీ అయిపోతున్నాడు మన డబ్బుతో మనమిచ్చిన పరపతితో లేకపోతే ఈ దేశంలో ఎంత చట్టాన్ని ఉల్లంఘించినా నేరాలు చేసినా శిక్ష పడుతున్నటువంటి ధైర్యంతో వెర్ర వేగుతున్నారు నేరస్తులు ఖచ్చితంగా సమాజంలో సామాజులకు భద్రత పోతుంది ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగడం కష్టం అవుతుంది నా ఆస్తులకి ఏమవుతుందో నా వ్యక్తిగతంగా నాకేమవుతుందో అని చెప్పిన భయం ఉంటే ఇంకా ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ఎవరు దృష్టి పెడతారు ఉత్పత్తి మీద దృష్టి ఎవరు పెడతారు ప్రగతి ఎందుకు ఉంటుంది మనం ఎదుగు బదులైన సమాజంగా ఉంటాం పిల్లల భవిష్యత్తు నరకం అయిపోతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీన్ని మార్చాలి మార్చాలంటే సులభమైన పద్ధతులు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి కోర్టుల్లో ప్రొసీజ్ చేసి అంటాం చాలా ఇక్షాకుల కాలం నాటివి వృద్ధానికి ఊరికే తాత్సారం చేయటం వాయిదాలు వేయటం తప్ప న్యాయం అందటం లేదు అలాగే న్యాయమూర్తుల సంఖ్య కానీ న్యాయస్థానాలకు కొన్ని మౌలిక సదుపాయాలు కానీ సరిపోవటం లేదు అదే రకంగా క్రిమినల్ జస్టిస్ ఉందనుకోండి దానిలో పోలీసులు ప్రాసిక్యూషను ఫారెన్సిక్స్ తర్వాత ఈ పద్ధతులు ప్రొసీజర్ లా అని చెప్పంటాం ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ కానీ లేకపోతే సిఆర్పీసీ కానీ వగైరా ఆ పద్ధతులు తర్వాత న్యాయ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి కొరతలు ఇవన్నీ కూడా అవరోధంగా ఉన్నాయి ఈ మొత్తాన్ని సమూలంగా మార్చడం పూర్తిగా సాధ్యం పెద్ద గందరగోళం లేకుండా పరిపాలన సంస్కరణ సంఘంలో సభ్యుడిగా మేము ఒక నివేదిక ఇచ్చాం ఆ నివేదిక ప్రధానంగా రూపొందించింది నేనే అంటే కేవలం ఏం చేయాలో చెప్పడం కాకుండా ఎలా చేయాలి అన్ని వర్గాల ప్రయోజనాలని కాపాడుతూ అటు పక్కన మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరగకుండా చూడాలి ఇటు పక్కన సకాలంలో సమర్థ న్యాయం రావాలి ఇటు ఖర్చు ఉండకూడదు ప్రజలకి ప్రజలకు విశ్వాసం కలగాలి ఆ రకంగా చాలా సమగ్రంగా ఏం చేయాలి ఎట్లా చేయాలి రోడ్ మ్యాప్ ఇచ్చాం అట్లా చేసి సివిల్ జస్టిస్ సిస్టంలో ఏం చేయాలని చెప్పి అన్నది ఎన్నో కమిటీలు కూర్చున్నాయి ఎన్నో సూచనలు చేసినాయి ఉదాహరణకి స్థానిక న్యాయాలయాలు ప్రజాస్వామ్య పీఠం పొనుకుని జాతీయ స్థాయిలో అందరినీ కలిపి స్థానిక న్యాయాలయ చట్టం తీసుకొచ్చాం రెండు వేల తొమ్మిదిలో చట్టం అయింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా పేరుకు చట్టం అన్నదే కానీ ప్రతి మండలంలో మనం ఒక లోకల్ కోర్టు ఏర్పాటు చేయాలి చేసి సకాలంలో సమర్థ న్యాయం సులభ పద్ధతుల్లో ఊరికే పెద్ద తాసారం చేయకుండా రెండు మూడు నెలల లోపల మనకి న్యాయం వచ్చేటి ఏర్పాటు చేయాలి సాధ్యం అది సివిల్ కేసుల్లో కానీ క్రిమినల్ కేసుల్లో కానీ కానీ 
చట్టం ఉన్నా కూడా విధిగా చేయాలని ఉన్నా కూడా ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు కాబట్టి రాజకీయ సంకల్పం ఉన్నట్టయితే హైకోర్టులు పట్టించుకున్నట్టయితే ఎందుకంటే ఈ కింది స్థాయిలో న్యాయ వ్యవస్థ మొత్తం హైకోర్టుల కిందే ఉంటుంది పట్టించుకున్నట్టయితే మనం బ్రహ్మాండంగా న్యాయాన్ని అందించవచ్చు అసాధ్యం కాదు దానికోసం కొంత ఖర్చు అదనంగా పెట్టాల్సి ఉంటుంది ప్రపంచంలో అతి తక్కువ ఖర్చు పెడుతున్న వాళ్ళం మనం న్యాయం అందించడానికి శాంతి భద్రతలకి మనం పెడుతున్న ఖర్చు కేవలం సున్నా పాయింట్ ఏడు ఆరు శాతం జాతీయ ఆదాయంలో ప్రపంచంలో అతి తక్కువ కాబట్టి ఖర్చు పెట్టాలి ఖర్చు కంటే ఎక్కువ పద్ధతుల్ని మార్చాలి మనం ఖర్చు ఎంత పెట్టినా కూడా ప్రభుత్వం ఖజానా నుంచి దానికి పది రెట్లు లాభం వస్తుంది సమాజానికి ఆర్థిక వ్యవస్థ వంద రెట్లు పెరుగుతుంది ఈవేళ నాలుగున్నర కోట్ల కేసులు ఈ దేశంలో అప్రక్షితంగా ఉన్నాయి అత్యధికంగా మూడింటి రెండు వందల కేసులు క్రిమినల్ కేసులు మిగతా కేసులు సివిల్ కేసులు వీటి వల్ల భయంకరమైన అన్యాయం తాండవిస్తోంది ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతింటోంది ఎందరో అణగారిన వర్గాలు న్యాయం అందక విలపిస్తున్నారు దీని నుంచి బయటపడడం అత్యంత కీలక అంశంగా ప్రభుత్వాలు రాజకీయ పార్టీలు పత్రికలు పౌర సమాజం భావించాలి మనందరం గట్టిగా కొంత అన్ని ఒక్కరు వచ్చేలేకపోవచ్చు ఒకటి ఒకటి చేద్దాం స్థానిక న్యాయాలు చేద్దాం కొన్ని పద్ధతులను మారుద్దాం ఫారెన్సిక్స్ని బాగు చేద్దాం ఇప్పటికి కూడా ఫారెన్సిక్ టెక్నాలజీ సరిగ్గా చూసుకోకుండా మీకు టెక్నాలజీ వాడకుండా వాడు బలహీనుడైనట్టయితే మరి ముద్దాయి వాడిని చావగొట్టేసి వాడితో బలవంతంగా ఒప్పిస్తే నిర్ణయం చేశారని చెప్పిన న్యాయం అవుతుందా లేకపోతే ఏ బాణాలు లేని వాడిని ప్రభుత్వం అండ చూసుకుని నిర్దాక్షిణ్యంగా పెట్టరకలు విచ్చేసి కాల్చి పారేస్తే న్యాయం అవుతుందా అమాయకుడిని కాల్చి చేయొచ్చు వ్యవస్థ గందరగోళంలో పడిపోతుంది కాబట్టి మనం వాళ్ళు చేస్తున్న పద్ధతుల రీతి సమాజానికి చాలా ప్రమాదకరం ఖచ్చితంగా దీన్ని మార్చాలి మార్చడం సాధ్యం అవసరం అన్ని ఒక్కసారి జరిగినా కూడా ఒకటి ఒకటిగా మొదలెడితే ఈ దేశంలో చాలా మార్పులు తీసుకురావచ్చు మనందరం గొడవ చెప్పాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భానుచందర్ సిరిసిల నుంచి భానుచందర్ సంగ్రాన్ని కాలనీస్లో ఉద్యోగ భాను చెప్పండి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ నా పేరు భానుచందర్ మాది సిరిసిల్ల జిల్లా నేను ఒక సింబ సింగరేణి ఎంప్లాయీని ప్రస్తుతం గ్రూప్ వన్ మెయిన్ స్కూటీ ప్రవర్తున్నాను యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్కి ఇన్స్పిరేషన్ కూడా మీరే ఏంటంటే ఒక సభలో చెప్తారు మనం ఒక కులం పేరు మీద ఒక టీచర్ని డాక్టర్ని చూజ్ చేసుకోము బట్ ఒక నాయకుడిని ఇలా చూజ్ చేసుకునేవారు మీరు ప్రశ్నిస్తారు సో ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నాది వేల సంవత్సరాల నుంచి ఇంకా స్టిల్ ఈ కుల వ్యవస్థ ఎలా సర్వైవ్ కాగుతుంది ఎలా సజీవంగా ఉండగలుగుతుంది అండ్ ఇంత ఆధునిక కాలంలో కూడా కుల రాజకీయాలు ఈ కుల వివక్ష ఎలా సాధ్యమవుతుంది అలా కాకుండా అదే కాకుండా ఇంకా ఎంప్లాయీస్ కూడా ఇంత ఉన్నతంగా చదివి ఇంత ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ కూడా ఎందుకు దీనికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇళ్ళలో కూడా మన ఎంప్లాయీస్ కూడా ఇలాంటి ధోరణి ఎందుకు అనిపిస్తుంది దీనికి సమాధానం ఏమో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ భానుచంద్ర చాలా కీలకమైన ప్రశ్న అడిగారు భారతీయ సమాజంలో శతాబ్దాల పర్యంతం మనం చాలా బాధపడవలసిన వికృతమైనటువంటి సామాజిక ఏర్పాటు ఏముంది అంటే కుల వ్యవస్థ కుల వ్యవస్థ అంటే ఏంటి ఒక వ్యక్తి తెలివితేటలు ఆ మనిషి చేసే కృషి అతని వల్ల లేక ఆమె వల్ల సమాజానికి కలిగే లాభం దాంతో నిమిత్తం లేకుండా పుట్టుకతోనే ఒక మనిషిని ఎక్కువగా తక్కువగా మనం నిర్ణయం చేశాం ఆ బిడ్డకి ఏం తెలియకుండా కేవలం ఏ కులంలో పుట్టింది ఆ బిడ్డ ఏ తల్లిదండ్రుల గర్భాన పుట్టింది అన్న దాన్ని బట్టి నిర్ణయం చేస్తున్నాం ఎంతకంటే దారుణం ఎక్కడ ఉంది ఆధునిక వ్యవస్థలో ఎక్కడ కూడా ఇలాంటిది మనం అంగీకరించాం అది ఒంటి రంగు పేరుతో కావచ్చు కులం పేరుతో కావచ్చు మతం పేరుతో కావచ్చు ఒకరు ఎక్కువ తక్కువగా నిర్ణయించడం చెప్పలేదు మన దేశంలో సాంప్రదాయంగా జరిగింది చాలా దేశాలు ఇంకో రూపంలో జరిగింది మనం కుల రూపంలో చేసాం ఎలా పోతుంది అంటే ఆధునికీకరణ వల్ల పోతుంది ఎప్పుడైతే పట్టణీకరణ పెరుగుతుందో ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థ వస్తుందో కాలక్రమేణ వ్యక్తుల అవసరాలే కులాన్ని పక్కన పెట్టేస్తాయి మనకు పట్టణాల్లో మనకి పని జరగాలి వాళ్ళ వల్ల అంతే తప్ప వాడు కులం అంటే మనకు అనవసరం ఇంట్లో తోములు పుడికి తీయటం కావచ్చు పిల్లలకి మంచి విద్య ఇవ్వటం కావచ్చు లేకపోతే అనారోగ్యం వస్తే డాక్టర్ ఆపరేషన్ చేసి ప్రాణాలు కాపాడటం కావచ్చు ఎంత సమర్థంగా ఉంటే నాకు లాభం ఉంటుందనే ఆలోచనగా మనలో వస్తే దీన్ని పాలిటిక్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువేషన్ అంటాం అంటే ఈ కులాలు వర్గాలు మతాలు వీటి సంబంధం లేకుండా నాకు లాభం ఏంటి నా కుటుంబానికి ఎవరి వల్ల మేలు జరుగుతుందని ఆలోచించేటువంటి శక్తి ఆలోచించే అవకాశం ఉండే రకంగా మనం వ్యవస్థను నిర్మాణం చేస్తే ఆ మేరకు ఒక కులం ప్రభావం తగ్గిపోతుంది అందుకే భారత అన్నట్టుగా నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను పిల్లలకి చదువు కావాలని చెప్పంటే మంచి టీచర్ని ముందు కోరుకుంటున్నా తర్వాత కులం సంగతి ఆలోచిస్తాం బిడ్డ ప్రాణాలని కాపాడాలంటే మంచి డాక్టర్ని ముందు కోరుకుంటాం తర్వాత కులం గురించి ఆలోచిస్తాం కాబట్టి ఒకటి ఈ రకంగా సమాజ నిర్మాణం చేయటం నా ప్రయోజనం నాకు అర్
అప్పుడు కులం చిన్నదైపోతుంది రెండవది పట్టణ ఎక్కిన వాళ్ళు ఇంకోటి ఏమవుతుందంటే గ్రామాల్లో మనందరికీ తెలుసు నేను గ్రామాల్లో పెరిగిన వాడినే గ్రామీణ సమాజంలో కొన్ని గప్పు లక్షణాలు ఉన్నా కూడా చాలా అవలక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి అక్కడ బలవన్న కులం వాళ్ళు ఒక ప్రాంతంలో ఉంటారు బలహీన వర్గాల వాళ్ళు ఇంకో ప్రాంతంలో ఉంటారు దళితులు ఇంకో ప్రాంతంలో ఉంటారు మరి కొన్ని వర్గాలు అయితే మరి విసిరేసినట్టుగా దూరంగా ఉంటారు అంటే తరతరాలుగా మన పుట్టిన దగ్గర నుంచి చనిపోయేదాకా అలాగే బతుకున్నప్పుడు ఆ కులం అనేది ఆ జీవితం అంతర భాగం అయిపోయింది ఇది మామూలే అని చెప్పి మన భావం వాళ్ళలో ప్రవేశించింది అదే పట్టణానికి పోతే మన పక్కింటి వాళ్ళు ఈ కులం వాళ్ళు ఆ కులం వాళ్ళు అని ఉండరు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తారు ఉదాహరణ ఇప్పుడు ఈ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉత్తరాది నుంచి వచ్చారు దక్షిణాది నుంచి వచ్చారు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చారు తెలంగాణ నుంచి ఉన్నారు ఆంధ్ర నుంచి ఉన్నారు అన్ని మతాల వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి నువ్వు కులం ఏంటని ప్రస్తావన రాదు సహజీవనం అవసరం అవుతుంది ఈ పట్టణీకరణ మరింత బాగా పెరగాలి సరైన రీతిలో ఆ పట్టణీకరణ కూడా ఊరికే నగరాల్లో నరకం అనుపించకుండా చిన్న పట్టణాలు పెరగడం అయ్యే కావాలి మరి ఎందుకని కులం కొనసాగుతుంది ఒక పక్కనే ఆధునికీకరణ కులాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఇంకా కొన్ని కులాన్ని పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి ఒకటి సహజంగానే మన సాంప్రదాయంలో ఛాందస్సం ఇంకా మా కులం ఎక్కువ అన్న భావం కొంతమంది మనసుల్లో బలంగా ఉంటాం మనం చూస్తుంటాం కొన్ని సందర్భాల్లో రెండోది పెళ్ళిళ్ళు ఇప్పటికి కూడా సాంప్రదాయంగా మన దేశంలో నూటికి తొంభై పెళ్ళిళ్ళు కుదిర్చిన వివాహాలు కుదిర్చిన వివాహాలన్నీ దాదాపుగా ఆ కులం లోపల జరిగేవి ఇంకో కులం అంటేనే ఆలోచన తాగలేదు చుట్టూ వాళ్ళు అనుకుంటారు పది మంది ఏమంటారని చెప్పిన భయము ప్రేమ వివాహాలు ఇప్పటికి కూడా నూటికి ఐదో ఆరో ఉన్నాయంతే మనసుపడి చేసుకుంటే ఎవరి వల్ల జీవిత భాగం ఎవరి జీవిత భావస్వామిగా ఉంటే జీవితం బాగుంటుంది అని ఆలోచిస్తే యువత అంతా కూడా ఒకటి రెండు తరాల్లో కులం ప్రభావం తగ్గిపోతుంది మూడోది ఇవన్నీ సాంప్రదాయాల నుంచి వచ్చినవి కానీ ఆధునికీకరణలో భాగంగా ఏం జరుగుతుంది రాజకీయం ఓటర్లని ప్రేరేపించలేక ఉత్సాహపరచలేక వాళ్ళ జీవితాన్ని గురించి అర్థమయ్యేటి చెప్పే ప్రయత్నం చేయలేక కులాన్ని రాజకీయ సమీకరణకి ఆయుధంగా వాడుకుంటున్నది ఏ పార్టీ అయినా చూడండి కులం ప్రతి ఈ కులం అంతా కూడా మేము చూసుకుంటాం మీ కులం వాళ్ళకి సీట్లు ఇస్తాం మీ కులం వాళ్ళకి అది ఇస్తాం ఇది ఇస్తాం మాకు ఓట్లు వేయండి అంటే కులం అనే స్పృహ పోతున్న సమాజంలో ఆ స్పృహను పెంచుతోంది ఒక అపరిపక్వమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య రాజకీయం లోపభోయిష్టమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య రాజకీయం అరే నిజమైన ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నట్టయితే సమర్థమైన ప్రజాస్వామ్యం ఉంటే అధికార వికేంద్రీకరణ ఉంటే ఈ ప్రభుత్వం నాకేం జరుగుతుందో నాకు అర్థమయ్యే వ్యవస్థ ఉన్నట్టయితే కులం కంటే ముఖ్యమైనవి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది నా పల్లె డబ్బు ఏమవుతుంది నా బతుకు ఏమవుతుంది నా కుటుంబం ఏమవుతుందని అవి లేనప్పుడు కులాన్ని మతాన్ని లేకపోతే ఇతర విభజనల్ని చూపెట్టి దాని రూపంలో ప్రజలను సమీకరిస్తున్నారు కాబట్టి రాజకీయాలని మనం సంస్కరించాలి అట్లా కొన్ని వర్గాలు కొంచెం గడిసైన వర్గాలు నోరున్న వర్గాలు మీరు చెప్పారు ఉద్యోగులు అని చెప్పారు ఉద్యోగులు కావచ్చు లేకపోతే కాంట్రాక్టర్లు కావచ్చు అధికారులు కావచ్చు మరికొందరు ఇతరులు కావచ్చు ఈ కులాన్ని నిచ్చెనగా వాడుకుంటున్నారు వాడు పైకి ఎక్కుతున్నాడు ఆ జనాన్ని తొక్కుతున్నారు కులం పేరుతో రాజకీయం చేసేవాళ్ళు పైకి వచ్చేవాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా ఆ కులం గురించి పెద్దగా ఆలోచించాల ఆ కులం నాశనం అవుతూ ఉంటుంది కాదు కులం పేరుతో వాళ్ళు పెరుగుతూ ఉంటారు ఆ కులాల్లో సామాన్యులు సామాన్యులుగా ఉన్నారు వాళ్ళకి బతుకే బాగుపట్టాల వాళ్ళకి మంచి విద్య అందట్లేదు ఆరోగ్యం అందట్లేదు ఉపాధి రావటం లేదు ఆదాయాలు పెరగడం లేదు ఇది అర్థం కాక కులం అనగానే వీళ్ళంతా కూడా పాపం ఉన్మాదంలో పడిపోతున్నారు ఆ నిచ్చెన ఎక్కుతున్నారు ఆ నిచ్చెన ఎక్కేవాళ్ళు వాళ్ళ సొంత ప్రయోజనం కోసం ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగులు ఉన్నారు అనుకోండి మన కులం వాళ్ళంతా కూడా జట్టుగా ఉన్నట్లయితే మనం ఒకరు కూడా సాయం చేసుకోవచ్చు ప్రజలకు కాదు మేలు జరిగేది ఉద్యోగులకు వాళ్ళు అవినీతి పనులు ఉండొచ్చు మంచి వాళ్ళు ఉండొచ్చు తేడా ఉండదు కాబట్టి ఈ రకంగా సంఘటిత వర్గాలు కొన్ని కానీ రాజకీయం కానీ కులాన్ని మళ్ళీ పెంచి ప్రోత్సహిస్తున్నాయి ప్రజాస్వామ్య రాజకీయమే మనకి సమస్య అయింది ప్రజాస్వామ్యాన్ని సంస్కరించుకోవటం కులం కంటే పెద్ద గీత నాకు నా కుటుంబానికి ఏం జరుగుతుందని చెప్పిన అర్థమయ్యేలాగా వ్యవస్థను మళ్ళీ మార్చి ఏర్పాటు చేసుకోవటం అన్నిటిని మించి దీర్ఘకాలంలో యువత ఆదర్శం కోసం పెళ్లి చేసుకోవద్దు మీ ఆనందం కోసం పెళ్లి చేసుకోండి మీకు నచ్చిన జీవన భాగస్వామిని ఎవరితో అయితే మీరు సంతోషంగా ఉంటారు ఎవరితో అయితే మీ అభిప్రాయాల్లో ఏక ఏకీభావం ఉంటుంది ఎవరితో జీవితాన్ని ఆనందం కలుపుతారు అక్కడ ధైర్యం చేయండి బాధ్యతతో మీ ఆనందం కోసం ధైర్యం చేయండి అక్కడ తల్లిదండ్రులకు నచ్చ చెప్పండి అంతేగాని ఊరికే మెడలు ఉంచి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నా చేయబోకండి ధైర్యంగా నిలబడి మీకోసం మీరు ఆదర్శం కోసం కాదు కులం పోవాలని కాదు ఏ కులం వాళ్ళైనా కావచ్చు మీ కులం వాళ్ళు ఎవరు మంచివాళ్ళు దొరికారనుకోండి మీకు
బాధ్యతతో కూడా నా నిర్ణయాలు మీరు చేసుకుని మీ జీవితాన్ని గురించి వివాహాన్ని కనుక ఈ కుల వ్యవ కుల ప్రభావాన్ని వివాహం తగ్గించినట్టయితే క్రమక్రమంగా కులం అనేది పోతుంది ఇవాడు ఏమవుతుంది ఆ కులంలోనే భార్య భర్త సహజంగా పిల్లలు ఆ కులమే భార్య బంధువులు భర్త బంధువులు ఆ కులం వాళ్లే అంత ఆ కులం వాతావరణ ప్రకటించేత కులతత్వం సహజంగా వస్తుంది దానికి తగ్గట్టుగా ఈ ప్రజాస్వామ్యము ఈ అపరిపక్వమైన ప్రజాస్వామ్యము ఇవన్నీ కూడా కులాన్ని పెంచి పోషిస్తున్నాయి కాబట్టి కొంతకాలం పడుతుంది కానీ ఖచ్చితంగా కులం ప్రభావం తగ్గుతుంది నిరాశపడద్దు దానికి మన పద్ధతి ప్రకారం వ్యక్తి జీవితంలో కావచ్చు ఓ కుటుంబంలో కావచ్చు సమాజంలో కావచ్చు రాజకీయంలో కావచ్చు ఈ మార్పుల్ని పద్ధతి ప్రకారం తీసుకొస్తే కాలక్రమేణ కులం ప్రభావం తగ్గి మన జీవితంలో ఆనందాన్ని పెంచే విషయాలు మనకు ప్రధానమవుతాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా నెక్స్ట్ మదన్ కుమార్ గుంటూరు నుంచి ఈయన సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో పనిచేస్తున్నారు మదన్ చెప్పండి హలో సార్ హలో పేరు మదన్ కుమార్ మా ఊరు గుంటూరు అండి నేను చెన్నైలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తుంటాను నా డౌట్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ వెహికల్స్ గురించి సార్ ఇప్పుడు సొసైటీలో పాలు పోసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రైమ్ మినిస్టర్ దాకా ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ పని ఇంపార్టెంటే సార్ అండ్ వీఆర్ డిపెండెంట్ ఎవరు వాళ్ళ పని టైం చేయలేకపోయినా కూడా మిగతా వాళ్ళు ఇంపాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు గవర్నమెంట్ వెహికల్స్ మాత్రమే సపరేట్గా ఒక సైరన్ ఎందుకు వాళ్ళకు ఒక లేబుల్ ఎందుకు ఎంత ట్రాఫిక్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళ సైరన్ ఇవ్వగానే మనం ఎందుకు దారివ్వాలి మనం ఎందుకు వాళ్ళని స్పెషల్గా ట్రీట్ చేయాలి అంబులెన్సెస్ అండ్ పోలీస్ వెహికల్స్ అంటే నేను అర్థం చేసుకోగలను సార్ అండ్ దే ఆర్ ఆన్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ వై ఆల్ అదర్ గవర్నమెంట్ వెహికల్స్ మంచి ప్రశ్న మదన్ కుమార్ నిజంగా మన యువతలో ప్రజాస్వామ్యం గురించి ఈ ప్రశ్నించే తత్వం కావాలి ఆలోచించే తత్వం కావాలి మదన్ అన్నట్టుగా అంబులెన్సులు కానీ లేకపోతే శాంతి భద్రతల కోసం పనిచేసే పోలీసు వాహనాలు కానీ ఖచ్చితంగా వాటికి ఎందుకంటే వాటికి కనుక మనం ప్రయారిటీ ఇవ్వకపోతే నష్టపోయేది మనమే అది మినహాయించి ఈ పెత్తందారి స్వభావంతో వాటి పదవాన్ని బట్టి వాడిని నెత్తినెక్కించుకోవటం ఈ సైరన్లు పెట్టడం ఎస్కార్ట్లు పెట్టడం వాళ్ళ కోసం ట్రాఫిక్ మొత్తం ఆపేయటం ఇది చాలా జుగుప్సాకరమైన చర్య అప్రజాస్వామికమైన చర్య మన దురదృష్టం ఏంటంటే రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాల్సిన న్యాయమూర్తులు కూడా మేము మాత్రం కోర్టులకు వెళ్ళడానికి మాకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయండి ట్రాఫిక్ అంతరాయం అవ్వడానికి వెళ్ళేదని ఆదేశాలు ఇస్తున్నారు అంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఇతరుల కోసం ధర్మాన్ని చెప్తున్నారు రాజ్యాంగం చెప్తున్నారు కానీ తమ దగ్గరికి వచ్చేసరికి వాళ్ళు రాజ్యాధిపతులుగా ఉండాలి పెత్తందారులుగా ఉండాలి జమీందారులుగా ఉండాలి సామాన్య ప్రజలు ఇసుక రెండు వల్ల కనిపిస్తారు పన్నులు కట్టేవాళ్ళు మన పోషించేవాళ్ళు కాబట్టి ప్రజల నుంచి ఈ ప్రశ్నించే తత్వం కావాలి ఈ విఐపి కల్చర్ని ఇది ప్రాణంలో సైరన్లు లైట్లే కాదు అసలు విఐపి కల్చర్ ప్రతి రంగంలో కూడా అది పోయి అందరినీ సమానంగా చూసే కల్చర్ అందరికీ న్యాయం అందే కల్చర్ అలాగే అందరినీ హింసించమని కాదు అందరికీ సమర్థంగా న్యాయం సకాలం అందే ఏర్పాటు అందవలసినవి అంద ఏ ఏ సిఫార్సు లేకుండా లంచం లేకుండా అందే ఏర్పాటు చేయడం ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం లేకుండా అది ఏర్పాటు చేయాలి మరి అది జరిగేదాకా ఈ దేశంలో విఏపి కల్చర్ కొనసాగుతుంది నేను జిల్లా కలెక్టర్గా కానీ ఇతర ఉద్యోగాల్లో వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి ఉద్యోగంలో వెళ్ళగానే మొట్టమొదట నా కారుకి లైట్ తీయించేసేవాడిని డ్రైవర్ దగ్గర నుంచి నా వ్యక్తిగత సిబ్బంది దాకా కూడా పెట్టేవాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రతిష్ట పోతుందని చెప్పాను అప్పుడు ఏమైనా ఏమయ్యా మనం కూడా నియమాలు పాటించకపోతే ప్రజాస్వామ్య సమాజాన్ని అందరినీ సమానంగా ప్రవర్తించకపోతే ఇంకా దేశం ఏమవుతుందని చెప్పాను ఎందుకంటే మన దాకా వస్తే కానీ మాకు అర్థం కావట్లా ఏమిటని చెప్పాను ఖచ్చితంగా ఈ సంస్కృతి మారాలి మరి ఒక ఎవరో నాయకుడు నాయకురాలు వెళ్తుంటే ఆ దారిన ఒక పది వెహికల్స్ వెళ్తుంటాయి వాళ్ళు దుమ్ము రేపుకుంటూ వెళ్తుంటే మనం అంతా పక్కన దిగాలుగా ఉంచుకోవాలి ట్రాఫిక్ లైట్ దగ్గర ఎండర్ కావచ్చు మనకు ప్రాణం పోయే పని కావచ్చు అవన్నీ నన్ను అవసరము అని చేత ఈ విఏపి కల్చర్ ఖచ్చితంగా పోయి తెరవలసిందే కాగితం మీద తీయాలని అంటున్నారు కోర్టులు కూడా ఆదేశాలు ఇస్తున్నాయి ఇది కేవలం ఇద్దరు ముగ్గురు తప్ప ఎవరు కొనటానికి వెళ్ళలేదని వాస్తవానికి అట్లేదు విఏపి కల్చరే పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో వాళ్ళ పదవి రాసుకుంటారు లేకపోతే చిన్న పదవులు కూడాను లైట్ పెట్టుకుంటారు సైరన్లు వేస్తారు అంటే ఒక రకంగా అధికార లాలస పెత్తందారి స్వభావం అధికారం ప్రజలకి సేవ కోసం కాదు వ్యక్తుల ప్రతిష్ట కోసం ఆ వ్యక్తుల గౌరవం కోసం వ్యక్తుల రాచరిక స్వభావం కోసం అన్న ధోరణి ఇంకా కొనసాగుతున్న అపరిపక్వమైన ప్రజాస్వామ్యం మనం మేల్కోవాలి అక్కడ అధికారంలో కూర్చున్న వాళ్ళకి విజ్ఞత రావాలి ప్రజల పన్ను డబ్బులతో బతుకుతున్నాం మనం పోషిస్తుంది వాళ్ళు ప్రజలు ఇచ్చిన ఓటుతో మనం పదవుల్లో కూర్చున్నాము మన పదవులకు పరమార్థం ఒక్కటే ఈ ప్రజలకు ఉమ్మడి సేవల్ని వాళ్ళ డబ్బుతో మనం న్యాయంగా ధర్మంగా అందించాలి ఒళ్ళి దగ్గర పెట్టుకుని ఆ స్వభావం లేదు పదవులే పరమావధిగా అధికార లాలస్తో ఉన్నటువంటి సమాజం కాబట్టి ఇవన్నీ కొనసాగుతున్నాయి మదన్లాగా ఈ ప్రశ్న మన అందరం అడగాలి మళ్ళీ మళ్ళీ అడగాలి బాధ్యతతో నిర్మాణాత్
నమస్కారం జయప్రకాశ్ నారాయణ నా పేరు శ్రీ సూర్య వ్యవసాయ డిగ్రీని వ్యవసాయ కళాశాల నైరా శ్రీకాకుళంలో పూర్తి చేశాను ఈరోజు నా ప్రశ్న ఏమిటంటే సార్ మనందరం ఒక పార్టీ విధానాన్ని నెచ్చి ఆ పార్టీ నిలబెట్టిన అభ్యర్థిని గెలిపించి ఆ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసుకునేలాగా ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఓటు వేసి గెలిపించుకుంటున్నాం అయితే ఎలక్షన్స్ ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత ఆ పార్టీ అభ్యర్థి వేరే పార్టీకి వెళ్ళి మనం ఏదైతే విధి విధానాలను నచ్చి ఒక పార్టీని ఒక ప్రభుత్వంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నామో ఆ పార్టీని కూల్చి వేరే పార్టీని ప్రభుత్వంగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది సార్ దీనివల్ల మాలాంటి ప్రజలకు మా యొక్క ఓటు యొక్క విలువ ఎంత మాత్రం అనే సందేహం కలుగుతుంది సార్ అదేవిధంగా మాకు ఓటు వేయాలనే ఆసక్తి కూడా పోతుంది సార్ దీన్ని ఎంతవరకు నివారించవచ్చు సార్ మన రాజ్యాంగంలో పార్టీ పెరాయింపులను చట్టం ఒకటి ఉన్నా దానిలో రుసుకులను వాడుకుంటూ ఎటువంటి చర్యలు కూడా తీసుకోకుండా దేశంలో ప్రతి పార్టీ కూడా నడుస్తుంది సార్ దీన్ని ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ఏ విధంగా ఎలా నివారించాలి సార్ ధన్యవాదాలు సార్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సూర్య చాలామంది మనసులో ఉన్నది సూర్య అడిగిన ప్రశ్న ఒక పార్టీని మనం ఓటేస్తుంటే నూట తొంభై పాళ్ళు మనం ఓటేసేటప్పుడు వ్యక్తిని చూడడం చాలా అరుదు ఆ పార్టీని చూసి ఆ సింబల్ కొట్టేస్తాం అని నిర్ణయం చేసుకున్నాం ఇవాళ ఈ పార్టీ కావాలా ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ నాయకుడు ఈ నాయకురాలు కావాలా లేకపోతే ఈ విధానం కావాలి ఇది బాగుంది ఇంకోటి వద్దు అని చెప్పాను ఎందుకు అయింది మర్నాడే వారం కూడా కాకుండా ఈ పార్టీ అటు వెళ్ళిపోతాడు ఆ పార్టీ అటు వచ్చేస్తారు గందరగోళం జరిగిపోతుంది మన ప్రమేయమే లేదు అన్ని చోట్ల చూస్తున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసాము తెలంగాణలో చూసాము ఇతర రాష్ట్రాల్లో తరచు చూస్తున్నాం కర్ణాటకలో చూస్తున్నాం మళ్ళీ కర్ణాటక ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి రేపు ఎన్నికల తర్వాత మళ్ళీ ఈ భాగవతం జరిగే అవకాశం ఉన్నది చాలా చోట్ల చూస్తున్నాం మనం ఏం చేయాలి మూడు విషయాలు చాలా క్లుప్తంగా చేయాలంటే మొట్టమొదటిది పార్టీ ఫిరాయింపు నిషేధ చట్టాన్ని కేవలం కొన్నిటికి మాత్రం ఉపయోగించాలి అదేమిటది ప్రభుత్వాన్ని మార్చే అవకాశం లేని వాటికి మాత్రం అవకాశం ఉన్నట్టు ఉపయోగించాలి అంటే ప్రభుత్వాన్ని మార్చే అవకాశం ఉండరాదు ఫిరాయింపుల ద్వారా అంటే విశ్వాస తీర్మానము అవిశ్వాస తీర్మానము బడ్జెట్ అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే పార్టీ ఏం చెప్పినా గుడ్డిగా చేతులు ఎత్తాలి పార్టీ చెప్పే దుర్మార్గంగా ఉన్నా కూడా అంగీకరించకపోయినట్టయితే నీ పదవపోతుంది ఉదాహరణకి ముస్లిం విమెన్స్ బిల్ అని చెప్పని జాతీయ స్థాయిలో తీసుకొచ్చారు సుప్రీంకోర్టు ఒక తీర్పు ఇచ్చింది వివాహితులైన ముస్లిం మహిళ మహిళలకు విడాకులు ఇచ్చినట్టయితే కొద్దిపాటి భరణం చాలా కొద్దిపాటి వంద రెండు వందల రూపాయల భరణం ఏర్పాటు చేయమని తీర్పు ఇచ్చింది దాన్ని కొంతమంది మత ఛాందస్సులు గొడవబెట్టారని చెప్పని రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం దాన్ని కాలరాచి ఓ చట్టం తీసుకొచ్చి అలా చేయడానికి వీళ్ళు లేకుండా చేసింది చాలామంది ఆనాటి కాంగ్రెస్ నాయకులు ముస్లిం నాయకులతో సహా ఈవేళ కేరళ గవర్నర్ అలీ మహమ్మద్ ఖాన్తో సహా వ్యతిరేకించారు చాలా తప్పిది ఆధునికీకరణ అయిపోయారు సమాజ సమాజం మత ఛాందస్సాన్ని తీసుకొచ్చేసి మహిళలకు అన్యాయం చేస్తే ఎట్లా అని చెప్పాను ఆ మాట చెప్పే సాహసం కూడా లేకుండా పోయింది ఎందుకంటే ఆ మాట అంటే వాళ్ళకి పదవులు తీసేస్తామని చెప్పని రాజ్యాంగంలో పెట్టేశారు కాబట్టి విప్ అనేది కేవలం ప్రభుత్వం మారేందుకు అవకాశం ఉన్న ఓట్ల విషయంలో మాత్రమే బడ్జెట్ కానీ లేకపోతే విశ్వాస అవిశ్వాస తీర్మానాలు కానీ దానికి పరిమితం చేయాలి మిగతా రంగాల్లో ఈ సభ్యులకి హక్కు ఉండాలి ఇదిగో ఇలా కాదు ఇలా అని చెప్పని వాదించే హక్కు ఉండాలి దానికి అవసరమైతే కొన్ని సందర్భాల్లో పార్టీ చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా ఓటేసే హక్కు ఉండాలి ఈ తేడా లేకపోతే మనకు ఎన్నికల అవసరం ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో లైజర్గా నా నా సంఖ్య యాభై అయ్య నా యాభై మంది ఇట్లా ఉన్నారు ఇక యాభై మందికి బుర్రలు లేవు గొంతు లేదు అది ప్రజాస్వామ్యం కాదు ఇక రెండోది అలా మార్పు తెచ్చాక మనం అమలు చేయటం ఎట్లా అన్నది ఇవాళ ఏముంది ఫిరాయింపు నిషేధ చట్టం అమలు రాజ్యాంగంలో పదో షెడ్యూల్ పెట్టినా కూడా పూర్తిగా స్పీకర్ చేతుల్లో పెట్టాం స్పీకరు కాగితం మీద ఏం చెప్పినా కూడా ఆయన ఒక పార్టీ మనిషి రేపొద్దున ఆ పార్టీలో మంత్రిగానో ముఖ్యమంత్రిగానో మళ్ళీ పదవుల్లోకి వెళ్ళాలని కోరుకునే మనిషి వాస్తవం అది అందరు స్పీకర్లు ఆ పక్షపాతాలు తొట్టారని అంటారు కానీ ఏం జరుగుతుందో మన సమాజంలో మనందరికీ తెలుసు వాళ్ళ చేతుల్లో పెడితే సహజంగానే వాళ్ళు చూడ నింగిపోతున్నారు అధికార పార్టీలోకి ఫిరాయింపులు వస్తే వాళ్ళు ప్రోత్సహిస్తున్నారు అధికార పార్టీ నుంచి వేరే పార్టీకి వెళ్తే దాన్ని దండిస్తున్నారు అదేమి ఉపయోగం కాబట్టి అలా కాకుండా రాజ్యాంగంలో ఇతర సందర్భాల్లో ఎమ్మెల్యేలు లేక ఎంపీలు పదవులు రద్దు కావడానికి ఏర్పాటు ఉంది ఉదాహరణకి ఒక ఎంపీ లేదా ఎమ్మెల్యే కోర్టులో శిక్ష పడింది లేకపోతే దివాళ తీసినాడు లేకపోతే మానసికంగా మరి వ్యాధి ఏదో వచ్చి ఆయన ఉన్మాదంలోకి వెళ్ళాడు అలాంటి సందర్భాల్లో పదవ పోతుంది ఎవరు నిర్ణయం చేస్తారు అలా జరిగింది పదవి పోవాలని చెప్పని నిర్ణయం చేసేది ఎన్నికల సంఘానికి రాజ్యాంగం అధికారం ఇచ్చింది పార్లమెంటు సభ్యులు అయినట్టయితే నూట రెండో అధికారం కింద అ
ఎన్నికల సంఘానికి అధికారం ఇచ్చారు ఎన్నికల సంఘం ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారమే సిఫారసుల మేరకు మాత్రమే రాష్ట్రపతి కానీ గవర్నర్ కానీ పదవుల నుంచి వెళ్ళని తీసేయాలి దాన్నే పార్టీ ఫలం నిషేధాన్ని పెట్టారనుకోండి పరిమితంగానే దాన్ని వాడి ఇబ్బంది ఉండదు అమలవుతుంది ఇప్పుడు అట్లా లేదు వడ్డించేవాడు మనవాడు కాబట్టి స్పీకరు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తున్నారు ఇక మూడోది పార్టీలు కూడా నియంతృత్వానికి గురవుతున్నాయి ఇవాళ పార్టీలు పార్టీ సభ్యుల్ని పార్టీ ఎమ్మెల్యేల ఎంపీల్ని కట్టు బానిసల్లాగా చూస్తున్నారు ఉదాహరణకి పార్టీలో ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా ఈ నాయకుడు మాకు వద్దండి వేరే నాయకుడు ఉంటేనే మా పార్టీ బాగుంటుంది రాష్ట్రం బాగుంటుంది అని నిలబడ్డారనుకోండి ఆ హక్కు లేకుండా చేశామనుకోండి అలా కొంచెం గొంతెత్తిన ప్రతి వాడిని కూడా ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ నిషేధ చట్టం ఉపయోగించి వాళ్ళు పదవులు లేకుండా చేశామనుకోండి కుక్కిన పేర్లాగా నోరు మోసి కూర్చుంటారు నియంతృత్వం నడుస్తుంది ప్రస్తుతం దేశంలో నడుస్తుంది అదే కాబట్టి పార్టీలో విధిగా అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం ఉండాలి మెజారిటీ సభ్యుల అభిష్టం ప్రకారం లేదా ఎన్నికైన వాళ్ళ అభిష్టం ప్రకారం మరి నాయకులను మార్చే అవకాశం ఇరాలి బ్రిటన్లో ఏం జరిగింది బోరిస్ జాన్సన్ బ్రహ్మాండంగా మెజారిటీతో గెలిచాడు కానీ ఎప్పుడైతే ఎంపీలు ఎక్కువ మంది ఎందుకు తిరిగారు అని పదవి పోయింది ఆయన తర్వాత లిస్ట్ ట్రాస్ వచ్చింది మళ్ళీ ఎంపీలు ఎదురు తిరిగి ఆవిడ పదవి పోయింది భారతీయ సంతకు చెందినటువంటి ఋషి సోనకు వచ్చాడు ఇక్కడ ఎందుకని ఎంపీల మద్దతుతో రేపొద్దున ఏ కారణం ఉన్నా కానీ మెజారిటీ ఎంపీలు ఈయన వద్దు అనుకుంటే ఆయన పోవాలి అంతేగాని నేను ఉన్నాను నా ఇష్టం నువ్వు వద్దంటే నీ పదవి తీసేస్తా అని చెప్పండి ప్రజాస్వామ్యం ఎట్లా అవుతుంది కాబట్టి ఈ మూడు కావాలి ఒకటి పార్టీ ఫిరాయింపు నిషేధం పేరుతో సభ్యుల గొంతు నొక్కకూడదు ప్రభుత్వాలను మార్చే అవకాశం లేని ఇతర అంశాల్లో విధాన పరంగా విభేదించే అవకాశం ఉండాలి స్వేచ్ఛగా తమ భావాలను ప్రకటించి అక్కడ ఓటేసే హక్కు ఉంటేనే ప్రజాస్వామ్యం నిలబడుతుంది రెండు స్పీకర్కు ఉన్న అధికారాలను స్పీకర్ నుంచి తీసి లేకపోతే సభాధ్యక్షుడి నుంచి తీసేసి ఎన్నికల సంఘానికి ఇచ్చేసినట్టయితే మిగతా విషయాల్లో ఉన్నట్టుగా రాజ్యాంగంలో అప్పుడు న్యాయం జరుగుతుంది మూడు పార్టీలు అంతర్గత ప్రజాస్వామ్య విధిగా ఉండి మెజారిటీ సభ్యులు కాదనుకుంటే నాయకత్వం మారి ఏర్పాటు ఉండాలి ఈ మూడు చేస్తే అప్పుడు పార్టీ ఫిరాబ్ నిషేధాన్ని సరిగ్గా అమలు చేయొచ్చు అలా కాకుండా ఏదో ఎవరికి అనుకూలమైతే ఆ పద్ధతి ప్రకారం పార్టీ ఫిరాబ్ నిషేధం ఉంటున్నాం తప్పితే దేశ అవసరాలు ప్రజాస్వామ్యం మన ప్రజల భవిష్యత్తు ప్రయోజనాలు దాని గురించి ఎవరు ఆలోచించట్లా మంచి మనసు ఉంటే మార్గం అన్నది దీనిలో కూడా మార్చడం కోసం ఆస్టీపీ కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగుస్తుంది మళ్ళీ వచ్చే వారం ఎలాంటి ఆస్టీపీ కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుద్దాం మీ సందేహాలు మీ సూచనలు మరి సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి పోకడల మీద మీ భావాన్ని వ్యక్తం చేయండి ఎన్ని వీలు ఉంటే అన్ని ప్రశ్నలు తీసుకుందాం మనలో ఆలోచనని హితబద్ధంగా పెంచే ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు సెలవు ఆస్క్ జేపీ కార్యక్రమానికి మీ ప్రశ్నని టెక్స్ట్ మరియు వీడియో రూపంలో ఈ క్రింది లింక్ ద్వారా రిజిస్టర్ అయ్యి పంపించండి